ഹായ് ഫ്രണ്ട്സ് വെൽക്കം ടു ടെക്സ് സിവിൽ ടിമ്പർ എന്ന പോർഷനാണ് ഡിസ്കസ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് ഇന്ന് ഡിസ്കസ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് ഡിഫെക്ട്സ് ഇൻ ടിമ്പർ ആണ് എല്ലാ സിവിൽ എഞ്ചിനീയറിംഗ് എക്സാമിനും ആവശ്യമായിട്ടുള്ള പോർഷനാണ് ഡിഫെക്ട്സ് ഇൻ ടിമ്പർ അപ്പം നമുക്ക് ഇന്നത്തെ ക്ലാസ്സിലേക്ക് കടക്കാം ഡിഫെക്ട്സ് ഒരുപാട് ടൈപ്സ് ഡിഫെക്ട്സ് ഉണ്ട് ടിമ്പറിൽ വരുന്നുണ്ട് ഡിഫെക്ട്സ് ഡ്യൂ ടു കൺവേർഷൻ ഡിഫെക്ട്സ് ഡ്യൂ ടു ഫംഗി ഡിഫെക്ട്സ് ഡ്യൂ ടു ഇൻസെക്സ് ഡിഫെക്ട്സ് ഡ്യൂ ടു നാച്ചുറൽ ഫോഴ്സസ് ഡിഫെക്ട്സ് ഡ്യൂ ടു സീസണിംഗ് ഇത്രയുമാണ് ടിമ്പറിൽ ഉണ്ടാകുന്ന ടൈ ഡിഫറെൻറ്റ് ടൈപ്സ് ഓഫ് ഡിഫെക്ട്സിൻ്റെ മെയിൻ ടൈപ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ ഇതിൽ ഓരോരോ സബ് ഡിഫെക്ട്സേ വരും അത് എന്തൊക്കെയാണെന്ന് നമുക്ക് നോക്കാം ഫസ്റ്റ് ഡിഫെക്ട്സ് ഡ്യൂ ടു കൺവേർഷൻ ഡ്യൂറിംഗ് കൺവേർട്ടിംഗ് ടിമ്പർ ടു കൊമേഴ്ഷ്യൽ ഫോം ദിസ് ടൈപ്പ് ഓഫ് ഡിഫക്റ്റ് മേ ഒക്ക ഈ ഡിഫക്ട്സ് ഡ്യൂ ടു കൺവേർഷൻ കൂടുതൽ ഉണ്ടാകുന്നത് എന്ന് പറയുന്നത് ടിമ്പറിനെ കൊമേഴ്ഷ്യൽ ഫോമിലോട്ട് കൺവേർട്ട് ചെയ്യുന്ന ടൈമിലാണ് ഈ ഡിഫക്ട്സ് ഉണ്ടാകുന്നത് ഫസ്റ്റ് വൺ ചിപ്പ് മാർക്ക് ദിസ് ഡിഫക്റ്റ് ഈസ് ഇൻഡിക്കേറ്റഡ് ബൈ മാർക്സ് പ്ലേസ്ഡ് ബൈ ചിപ്സ് ഓൺ ദ ഫിനിഷ്ഡ് സർഫസ് ഓഫ് ടിമ്പർ ഫിനിഷ്ഡ് ടിമ്പറിൻ്റെ ഫിനിഷ്ഡ് സർഫസിൽ മാർക്സ് ഇൻഡിക്കേറ്റ് ആകുന്ന ആ ഒരു ഇൻഡിക്കേറ്റ് ആകുന്ന ആ ഒരു ഡിഫക്ട്സ് ഡിഫക്റ്റിനെയാണ് ചിപ്പ് മാർക്ക് എന്ന് പറയുന്നത് ഡയഗനൽ ഗ്രീൻ ദിസ് ഡിഫക്ട്സ് ഈസ് ഫോം ഡ്യൂ ടു ഇംപ്രോപ്പർ സോയിങ് ഓഫ് ടിമ്പർ ആൻഡ് ഇസ് ഇൻഡിക്കേറ്റഡ് ബൈ ഡയഗനൽ മാർക്ക് ഓൺ സ്റ്റേറ്റ് ഗ്രെയിൻ ടു സർഫസ് ഓഫ് ടിമ്പർ ഈ ഡയഗനൽ ഗ്രെയിൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഇംപ്രോപ്പർ സോയിങ് കാരണമാണ് ഈ ഡിഫക്റ്റ് ഉണ്ടാകുന്നത് അത് ഇൻഡിക്കേറ്റ് ചെയ്ത് പറയാം ഡയഗനൽ മാർക്ക് ഓൺ സ്റ്റേറ്റ് ഗ്രെയിൻ ടു സർഫസ് ഓഫ് ടിമ്പർ ടിമ്പറിൻ്റെ സ്റ്റേറ്റ് ഗ്രെയിൻ ടു സർഫസിൽ ഒരു ഡയഗനൽ മാർക്കാണ് ഇൻഡിക്കേറ്റ് ചെയ്യുന്നത് ഈ ഡയഗനൽ ഗ്രെയിനെ ഇൻഡിക്കേറ്റ് ചെയ്യുന്നത് നെക്സ്റ്റ് വൺ ടോൺ ഗ്രീൻ This defect is caused when a small depression is formed on the finished surface of timber by falling off a toll. That is the tone green. In the timber, the finished surface is tall. The tall is falling. In the middle, there is a depression form. There is a small depression. This is the defect. This is the defect. The tone green. Next one, vein. This defect is denoted by the presence of original rounded surface on the manufactured piece of timber. ടിമ്പറിൻ്റെ മാനുഫാക്ചർഡ് പീസിൽ ഒരു ഒറിജിനൽ റൗണ്ട് സർഫസ് റൗണ്ട് സർഫസ് കാണപ്പെടുന്ന ആ ഒരു ഡിഫക്റ്റിനെയാണ് വെയിൻ എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ ഇത്രയാണ് ഡിഫക്റ്റ് ഡ്യൂ ടു കൺവേർഷനിൽ വരുന്ന ഡിഫ ഡിഫറെൻറ്റ് ടൈപ്സ് ഓഫ് ഡിഫക്ട്സ് എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ താഴെ താഴെയായിട്ട് ചിപ്പ് മാർക്ക് ടോൺ ഗ്രെയിൻ ഡയഗനൽ ഗ്രെയിൻ വെയിൻ ഇത് മൂന്നിൻ്റെയും പിക്ചർ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഈ ജസ്റ്റ് പിക്ചർ ഒന്ന് പഠിച്ചു വയ്ക്കുക പഠിച്ചു വയ്ക്കാൻ നമുക്ക് പെട്ടെന്ന് ക്വസ്റ്റ്യൻ കാണുമ്പോൾ നമുക്ക് ഏത് ടൈപ്പാണ് നമുക്ക് മനസ്സിലാവും ചിപ്പ് മാർക്കും ടോണും ഡയഗ്നൽ ഗ്രെയിനും വെയിനുമാണ് ഡിഫക്ട്സ് ഡ്യൂ ടു കൺവേർഷനിൽ വരുന്ന ഡിഫക്ട്സ് എന്ന് പറയുന്നത് അടുത്തതായിട്ട് ഡിഫക്ട്സ് ഡ്യൂ ടു ഫങ്കി ഇനി ഫങ്കി കാരണം ഉണ്ടാകുന്ന ഫങ്കി ഡിഫക്ട്സ് ഫങ്കി കാരണം ഉണ്ടാകുന്ന ഏതൊക്കെ ഡിഫക്ട്സ് എന്ന് നമുക്ക് നോക്കാം ഫങ്കി അറ്റാക്ക് ടിമ്പർ ഓൺലി വെൻ ദ മോയ്സ്ചർ കണ്ടൻറ്റ് ഓഫ് ടിമ്പർ ഇസ് എബോവ് ട്വൻറ്റി പെർസെൻറ്റേജ് ടിമ്പറിൽ മോയ്സ്ചർ കണ്ടൻറ്റ് എബോവ് ട്വൻറ്റി പെർസെൻറ്റേജ് ആകുമ്പോഴാണ് എബോവ് ട്വൻറ്റി പെർസെൻറ്റേജിനേക്കാൾ കൂടുതൽ ട്വൻറ്റി പെർസെൻറ്റേക്കാളും കൂടുതൽ ആകുമ്പോഴാണ് ഫങ്കി അറ്റാക്ക് ഉണ്ടാകും നമുക്കറിയാം ടിമ്പറിൽ ഈർപ്പം കൂടുതലൊക്കെ ഉള്ളപ്പോഴാണ് നമുക്ക് കൂടുതൽ ഡിഫക്ട്സ് ഫങ്കി അറ്റാക്ക് ഉണ്ടാകുന്നത് ഫസ്റ്റ് വൺ ബ്ലൂ സ്റ്റെയിൻ ദ സാപ്പ് ഓഫ് വുഡ് ഈസ് സ്റ്റെയിൻ ടു ബ്ലൂയിഷ് കളർ ബൈ ദ ആക്ഷൻ ഓഫ് സെർട്ടൺ ടൈപ്പ് ഓഫ് ഫങ്കി ചില ടൈപ്പ് ഓഫ് ഫങ്കി കാരണമായിട്ട് വുഡിൻ്റെ സാപ്പ് ബ്ലൂയിഷ് കളറായിട്ട് മാറും സ്റ്റെയിൻ ആവും അങ്ങനത്തെ ടൈപ്പിനെയാണ് ബ്ലൂ സ്റ്റെയിൻ എന്ന് പറയുന്നത് ബ്രൗൺ റോഡ് ദ ഫങ്കി ഓഫ് സെർട്ടൺ ടൈപ്സ് ഓഫ് ടൈപ്സ് റിമൂവ് സെലിലോസ് കോമ്പൗണ്ട് ഫ്രം വുഡ് ആൻഡ് ഹെൻസ് ദ വുഡ് അസ്യൂംസ് ദ ബ്രൗൺ കളർ ഈ ചില ടൈപ്പ് ഫംഗസ് വുഡിലെ സെലിലോസ് കോമ്പൗണ്ടിനെ റിമൂവ് ചെയ്യും എന്നിട്ട് വുഡ് ബ്രൗൺ കളറായിട്ട് മാറും ഇങ്ങനത്തെ ടൈപ്പ് റോട്ടിനെയാണ് ബ്രൗൺ റോട്ട് എന്ന് പറയുന്നത് നെക്സ്റ്റ് വൺ ഈസ് ഹാർട്ട് റോഡ് ഫോംഡ് വൻ എ ബ്രാഞ്ച് ഹാസ് കം ഔട്ട് ഇറ്റ് ഒക്കേഴ്സ് വൻ ഹാർട്ട് റോഡ് ഈസ് എക്സ്പോർട്ട് ടു അറ്റ്മോസ്ഫിയറിക് ആക്ഷൻ ഹാർട്ട് റോട്ട് എന്ന് പറയുന്നത് ബ്രാഞ്ച് പുറത്തോട്ട് വരുന്നു ഇതാണ് ഹാർട്ട് റോട്ട് എന്ന് പറയുന്നത് ഇത് ഹാർട്ട് റോട്ട് ഹാർട്ട് റോട്ട് അറ്റ്മോസ്ഫിയറി
ചില ടൈപ്പ് ഓഫ് ഫംഗസ് കാരണം എന്താ ഫംഗസ് കെമ് വുഡിനെ കെമിക്കൽ ഡിക്കമ്പോസ് നടക്കും ഡിക്കൽ ഡിക്കമ്പോസ് നടക്കുന്നത് കാരണമായിട്ട് വുഡ് എന്താ ഗ്രേയ്സ് ബ്രൗൺ ബ്രൗൺ പൗഡറോട്ട് കൺവേർട്ട് ചെയ്യുന്നു ടിമ്പർ അങ്ങനത്തെ ആ ഒരു ഡിഫക്റ്റാണ് വെറ്റ് റോട്ട് എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ നമുക്ക് വെറ്റ് റോട്ടുണ്ട് ഡ്രൈ റോട്ടുണ്ട് ബ്രൗൺ റോട്ടുണ്ട് ഇതൊക്കെ നമ്മൾ പഠിച്ചു വയ്ക്കുക തെറ്റാതെ തന്നെ പഠിച്ച് വയ്ക്കുക അപ്പം വെറ്റ് റോട്ടാണ് കെമിക്കൽ ഡിക്കമ്പോസിഷൻ വഴി കാരണം വുഡിൻ്റെ ഗ്രേയ്സ് ബ്രൗൺ പൗഡറോട്ട് കൺവേർട്ട് ചെയ്യുന്നത് നെക്സ്റ്റ് വൺ ഈസ് വൈറ്റ് റോഡ് ദ ഫംഗി ഓഫ് സെർട്ടൺ ടൈപ്സ് റിമൂവ് ലിഗ്നിൻ കോമ്പൗണ്ട് ഫ്രം വുഡ് ആൻഡ് ഹെൻസ് ദ വുഡ് അസ്യൂംസ് ദ വൈറ്റ് കളർ ചില ടൈപ്പ് ഓഫ് ഫംഗസ് വുഡിലുള്ള ലിഗ്നിൻ കോമ്പൗണ്ട് റിമൂവ് ചെയ്യുന്നു എന്നിട്ട് വുഡ് വൈറ്റ് കളറിലോട്ട് കൺവേർട്ട് ചെയ്യുന്നു ഇതാണ് വൈറ്റ് റോട്ട് എന്ന് പറയുന്നത് താഴെ കുറച്ച് പിക്ചേഴ്സ് കൊടുത്ത് കാണിച്ചിട്ടുണ്ട് അല്ലെങ്കിൽ ബ്ലൂ സ്റ്റെയിനും ബ്രൗൺ റോട്ടും ഡ്രൈ റോട്ടും ഹേർട്ട് റോട്ടും ഏതാണെന്ന് ഡിഫൈൻ ചെയ്ത് കാണിച്ചിട്ടുണ്ട് നമ്മൾ ബ്ലൂ സ്റ്റെയിൻ എന്ന് പറയുമ്പോൾ ബ്ലൂ കളറായിട്ട് മാറുന്നത് ബ്രൗൺ റോട്ട് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഡ്രൈ റോട്ട് ഹാർട്ട് റോട്ട് ഇതെല്ലാം കാണിച്ചിട്ടുണ്ട് അടുത്ത ഇതിൽ ഫസ്റ്റ് ഡിഫൈൻ ചെയ്ത് ഡിഫൈൻ ചെയ്യാത്ത ഫസ്റ്റ് കാണുന്ന ഒരു ബ്രൗൺ കളർ അതാണ് വെറ്റ് റോട്ട് എന്ന് പറയുന്നത് വെറ്റ് റോട്ടിൻ്റെ പിക്ചറാണ് ആ ഫസ്റ്റ് കാണുന്ന പിക്ചർ രണ്ടാമത് സെക്കൻഡ് വൺ കാണുന്ന പിക്ചറാണ് വൈറ്റ് റോട്ട് എന്ന് പറയുന്നത് വൈറ്റ് റോട്ട് വൈറ്റ് കളറായിട്ട് വൈറ്റ് കളറായിട്ട് കൺവേർട്ട് ചെയ്യുന്ന ആ ഒരു ടൈപ്പ് ഡിഫക്റ്റ് ആണ് വൈറ്റ് റോട്ട് എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ ഇത്രയാണ് ഫംഗസ് കാരണം ഉണ്ടാകുന്ന ഡിഫക്ട്സ് എന്ന് പറയുന്നത് കൺവേർഷനും ഫംഗസും ഇന്ന് പഠിച്ചു നമുക്ക് അടുത്ത ക്ലാസ്സിൽ ഇൻസെക്ട്സും ഇൻസെക്ട്സും സീസണിങ്ങും കാരണമായിട്ടുള്ള പഠിക്കുക പിന്നെ അടുത്ത് പിന്നെ ഡിസ്കസ് ചെയ്യാനുള്ളത് നാച്ചുറൽ ഫോഴ്സ് കാരണമായിട്ടുള്ള ഡിഫക്ട്സ് ആണ് നാച്ചുറൽ ഫോഴ്സ് കാരണമുള്ള ഡിഫക്ട്സ് എന്ന് വളരെ വലിയൊരു ടോ വലിയ പോർഷനാണ് അപ്പോൾ അത് മാത്രമായിട്ട് തന്നെ സെപ്പറേറ്റ് വീട് ചെയ്യേണ്ടി വരും അപ്പോൾ ഇന്ന് ഇത്രയാണ് ഡിസ്കസ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് അപ്പോൾ വീഡിയോ ഇഷ്ടപ്പെട്ടെങ്കിൽ ലൈക്ക് ചെയ്യുക എന്തെങ്കിലും ഡൗട്ട്സ് ഉണ്ടെങ്കിൽ കമൻറ്റ് ചെയ്യുക സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാത്തത് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക ഫ്രണ്ട്സിനൊക്കെ ഷെയർ ചെയ്ത് കൊടുക്ക